公元前一百二十四年春，卫青率领大军奔袭了六七百里，进入匈奴的腹地，大败了匈奴的右贤王。战后，卫青被封为大将军，统领全军。伊制察单于当然不甘心右贤王的失败。同年的秋天，他就派出万余骑兵，再次袭击代郡。代郡的都尉朱英被杀，千余边民被掳走。汉武帝收到消息后大怒，决定再次出兵。这次的目标便是匈奴的单于主力。公元前一百二十三年春，卫青率领大军从定襄出发，驻军于长城之外。定襄郡的治所在今天内蒙古和林格尔县西北的土城子乡。随同卫青出征的将领还有。中将军公孙敖，左将军公孙贺，右将军苏建，强弩将军李举，前将军赵信，后将军李广。李广是这些将领里唯一一个没有被封侯的。同时，汉武帝还派张骞为向导，也随军出征。另外，还有个不起眼的校尉，也在此次的大军之中，这是他首次参战，本打算是出来历练一下的。他就是卫青的外甥霍去病。汉朝的大军出征了，首要的目标就是要找到匈奴的主力。匈奴不像汉朝有坚固的城池和固定的住所，他们是马背上的民族，随着水草而随处迁徙的。匈奴的军队也是单于走到哪里，哪里便是王庭。于是卫青就让各位将领率领着本部人马出征，去寻找单于的主力，并且严令各部出塞不得超过百里，半个月后必须全部返回。半个月的时间里，各路人马均有斩获，共歼敌数千人，然后便返回了大营。但是，他们遇到的都只是漠南匈奴的小部落，并没有找到匈奴的主力。一个月后，卫青再次派出将领们北上，这次是以大漠为界进行搜索，但是依然没有找到匈奴的主力，再次攻破匈奴的多个小部落，斩首和虏获了万余人。如此大规模的出兵，单于必定有所防备。于是，卫青打算派出一小股轻骑兵前去侦查。派去侦查的是赵信和苏建，他们两人的大军有两万余人，但他们将大部分的人马都留在了后方，只率领了三千轻骑前往。这样既可以灵活快捷的行动，如果遇到了匈奴的主力，也可以快速的撤退回来报信。然而，他们这次却真的遇到了伊制察单于的主力。可悲的是，伊制察也早已知道了他们的行踪，正率领着三万大军提前布好阵，等待着他们。就这样，赵信和苏建率领三千人马钻进了匈奴单于的包围圈。双方厮杀了一日后，因为敌我悬殊太大，汉军的三千人实在是难以支撑了。见汉军败局已定，单于便开始诱降。赵信以前本来就是匈奴的小王，战败后投降的汉朝。所以，他对投降匈奴完全没有心理负担，便率领着八百名骑兵投降了匈奴。这样一来，就只剩下了苏建的一支孤军，苏建就更难以支撑了，只身一人逃了回来。但逃跑途中，他却没有找到自己的后军。原来，后军听说前方战败，赵信还投降了，于是军中便开始大乱。赵信的部下很多都是投降过来的匈奴人。所以听说赵信投降后，他们也准备去找匈奴投降。幸好有一个名叫孟乙的汉军骑士，及时砍杀了几个带头的，才总算稳定局势，将队伍给带了回来。战后，孟乙被封为了关内侯，苏建的队伍则基本都是汉人。听说前方战败，苏建又不知所踪，于是也及时的撤了回来。苏建没有找到自己的后军，就直接逃回了卫青的大营。这一战可谓是损失惨重。就在众人都郁闷的时候，他们还没有发现，此时的军中有一批人已经不见了。此人便是霍去病。霍去病是卫青的外甥。关于他的身世，我们在之前的视频里介绍过，大家可以回头去看，这里就不再赘述了。他从小就喜欢骑马射箭，汉武帝很喜欢他，就想重点培养。汉武帝让他学习《孙子兵法》。但是霍去病认为，战场上最重要的就是随机应变，照搬别人的东西，太过死板，没什么用，所以他压根就不学。所以在古今中外，不学兵法而成为名将的，或许也就他一人了吧。这一年，霍去病只有十八岁，还是虚岁。汉武帝想让他跟着舅舅卫青出去历练一下，于是就封他为飘摇校尉。
，跟随大军出征了。卫青对他没什么要求，也没给他安排具体的作战任务，于是他就带领着八百人脱离了大军，独自去寻找战机了。他的部下大多都是匈奴的降卒，有四位军侯，分别是高布什、蒲多、行山、徐自为，每人率领两个百夫长和二百名骑兵。经过商议，他们决定前往阜阳巨山去寻找战机，那里就是我们上期讲过的卫青大败右贤王的地方。经过数日的奔袭，他们来到了阜阳巨山的山坡上，在这里，他们截杀了一位老年的斥候。通过对这名斥候的分析，霍去病推断介若侯就在附近，原因是介若侯是木渎单于最小的弟弟，属于一至察单于老祖宗辈的。匈奴人的风俗是重少轻老，所有的饮食和衣物等都是先给年轻人，有剩余的才能分配给老年人。因此，匈奴的很多老年人都是食不果腹的。介若侯已经年近七十，无法继续冲锋陷阵，只能负责给大军运送粮草辎重。他能体恤老人，很多老人也就前来投奔他。所以，通过这名老年斥候，霍去病推断出介若侯一定就在附近。经过几日的搜索。他们终于在一个湖边发现了介若侯的运粮大军，但他们没有立即出击，而是用牛皮包住马蹄，用笼子套住马嘴，静静地隐藏了起来。夜幕降临后，霍去病便率领着他的八百勇士，一马当先冲入敌营，开始大肆的砍杀。面对突如其来的冲锋，匈奴士兵毫无还手之力。最终，介若侯本人在混战中被杀，伊志察单于的叔父。君臣单于时期的右贤王罗姑比被俘虏，还有匈奴的相国和当户等一众高官也全部被杀或被俘虏。此一战，霍去病只用了八百人，歼敌两千零二十八人，同时还缴获了大量的粮食辎重，能带走的全部带走，带不走的一把大火全部烧掉。至此，漠南之战结束。这场战役并没有达到歼灭单于主力的目标，虽然杀敌万余。但是自身的损失也比较大，还有一员大将叛逃了匈奴，所以回到长安后，对于主将卫青，汉武帝只是象征性的给赏赐了千金。而此战中功劳最大的是两个人，一个当然就是霍去病了，他长途奔袭，找准战机，果断出击，歼敌数量远超自身的兵力，是妥妥的大胜。于是汉武帝封他为冠军侯，十亿一千六百户。就这样，他和他的舅舅卫青一样，也是一战封侯。同时，他也以不凡的战绩向世人宣告，大汉王朝最耀眼的一代名将已经是横空出世了。另一个功劳最大的便是张骞，因为他的引导得当，使汉朝的主力大军第一次深入到匈奴的大漠，而且还没有缺草断水，立了大功。于是，汉武帝封他为博望侯，有奖就有罚。此战中损失最大的，当然就是赵信和苏建了。苏建只身一人逃回卫青的大营后，很多人都建议卫青杀了苏建，以树君威。但卫青说：“我是外戚领军，还有必要用杀将的方式来树立自己的威望吗？”于是他就把苏建带回长安，交给了汉武帝发落。汉武帝定他为死罪，不过最后苏建又是用钱买了一条命。而跟他一起出战的赵信。投降匈奴后，伊志察单于对他非常的器重，不仅封他为自赐王，还把自己的姐姐也嫁给了他。他因为在汉朝多年，非常了解汉朝以及汉武帝接下来的战略，所以他建议单于要想对抗汉朝，最好的办法就是诱敌深入，等到汉军远道而来，人疲马乏，粮草供应不上之时，再发起攻击，则可彻底击垮汉军。为了能达到这个效果。他建议单于将王庭从漠南迁往漠北，伊志察单于听从了他的建议，当即就率领大军北上，将王庭迁往了漠北草原。可是让他万万没想到的是，他的这个建议却间接的成就了霍去病封狼居胥的壮举。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。公元前一百二十一年，二十一岁的霍去病被任命为骠骑将军，独自率领一万骑兵从陇西郡出发。他们沿着洮河进入黄河的干流，在浙向东北到达金城，即现在的兰州市。
从这里渡过黄河，然后沿着溺水，也就是今天的庄浪河，向西北方向前进，目标便是河西走廊。河西走廊主要有两股势力，东边是修厨王，西边是回耶王，他们各自又结织着众多的小部落。之前，魏经经过两次战役，先是右贤王遭受重创。其次是单于的主力退往漠北草原，于是汉武帝便把目标放在了河西走廊。关于这里的地形地貌以及部落情况，张骞早已给汉武帝做了详细的汇报。于是汉武帝派霍去病率军出征，他们顺着庄浪河谷来到了乌烧岭。乌烧岭位于甘肃省天柱县境内，因为山脉在此形成了一个缺口，成为进入河西走廊重要的交通要道，所以。乌烧岭被称为河西走廊的门户，翻过乌烧岭便进入了鼓浪河流域，占据这里的是匈奴的赤蒲部落。此时是初春，正是牛羊和骏马繁衍的时节，赤蒲部的族人们都在忙着产高和放牧，完全没有意识到战争已经离他们很近了。到达这里后，霍去病任命赵破奴为先锋，率领六百名骑兵出击。赤蒲王根本就没有时间去召集他的族人们，只能带领着身边的数百人仓促应战。最终，赤蒲王被斩首，赤蒲部也从此淡出了历史舞台。随后，霍去病率领大军继续西进，来到了杂水河流域。杂水河是石羊河的一条支流，统治这里的是居莫部。居莫部原本是个大部族，但是之前已有上万人跟随着大月支迁居到了西域，被称为西域居莫。位于现在新疆的居莫县附近，继续留在这里的只有五千余人，被称为河西居莫。他们实力太弱，在汉军到来之前，早就已经逃走了。汉军也不去追击，沿着祁连山继续西行，来到了当田部的地盘。当田部的部众也提前就逃上了冷龙岭。再往前便是除各部，除各部是修楚王节制的一个小部落，部落首领便是修楚王的儿子。他率领着千余人前来应战，但只损失了数十人后，他们就向修除王的王城撤走了。他的意图是将汉军引到王城附近，再与修除王一起围歼汉军。但是霍去病根本就不去追，他们继续西行，来到了胭脂山的南部。这里有两个部落，分别是蛇兰部和卢侯部，但是他们也一样，在汉军到来之前就已经全部逃走了。于是汉军便来到了回耶部。回耶部是河西走廊实力最强的部族，王城位于羌谷水西岸，是当初越之人控制河西走廊的时候修建的城池，名为昭武城。由于霍去病的大军行军速度过快，回耶王压根就想不到，汉军可以在不击败修楚王的情况下，就如此快速地进入到了自己的地盘。召集人马已经是来不及了，他让自己的儿子率领千人守城。他自己则亲率两千余骑迎击汉军，结果可想而知，只激战了片刻，回耶王就顶不住压力，率军撤走了。霍去病马上下令攻城，汉军万弩齐发，射向城内，守城的士兵根本没办法阻挡，赵武城轻而易举就被攻破了。此战，汉军只损失了数十人，而获得的战利品却是异常的丰厚。不仅俘虏和斩杀了千余人，而且在这些俘虏里，竟然还有回耶王的王子、相国、都尉等一大批的重量级人物。至此，霍去病只用了六天，便迅速的荡平了赤蒲、居莫、当田、除各等部，还大败了回耶王，可谓是六日破五国，胡尘千里经。回耶王逃走后，就连忙派出快马前往各个部落去搬救兵，企图将汉军围歼于王城之中。然而，霍去病在昭武城只休息了两天，补充完战马和补给后，就向东撤走了。这次他的目标是修除王的王城。修除王城建在石羊河的边上，位于今天武威市四坝镇三岔村的附近。此城也是当初越之人修建的。原本，修除王在得知回耶王的王城被汉军攻破后，还在幸灾乐祸。可紧接着，霍去病的大军就向他自己的王城杀了过来。他非常明白，就靠这座年久失修的古城是根本阻挡不了汉军的。于是，他吸取了回耶王的前车之鉴，立即就率领部众逃走了。留给霍去病的是一座空城。但是，由于他逃跑的太过匆忙，连祭天金人都给忘带了。
。祭天金人是匈奴的两大宝器之一，每次有重大活动，这两个宝器都是要摆出来的。伊制察单于为了笼络河西走廊的各个部落，就将祭天金人交给了修楚王保管，没想到现在却成了霍去病的战利品。就这样。霍去病率领汉军只用了十天，在河西走廊来回奔袭，如入无人之境。在这里休整了一天后，霍去病还是感觉不过瘾，于是他率领大军，又沿着燕支山和龙首山的南路，再次向西行军。此时的回耶王已经集结了近两万大军，正准备去追击汉军，救出王子等被俘人员，没想到汉军竟然自己跑回来了。于是。回耶王就在河离山的南路集结大军，等待着汉军。而且此时，回耶王还得到一个情报：霍去病的骑兵已经没剑可用了。为了验证真假，回耶王还派出数名骑哨去骚扰。果然，汉军射过来的都是用过了很多次的钝剑，这让回耶王更加的信心满满，准备在河离山下彻底消灭汉军。同时，他让蛇兰王和卢后王也各自率领千骑，尾随着汉军。等到回耶王与汉军开战，他们便立即从背后发起偷袭，两面夹击汉军。可是，让他想不到的是，霍去病早已了解了他们的一举一动。在修楚王的王城里，他就让所有骑兵每人都用羊皮包裹好四十支崭新的利剑，并且隐藏起来，等到和回耶王开战的时候才能用。其次，蛇浪王和卢后王偷偷地尾随着汉军，可他们想不到的是，霍去病在行军途中已经让蒲多率领一千骑兵，悄悄地脱离大军，向南深入数十里，隐藏在一处山谷之中。等到蛇浪王和卢后王的人马过去之后，蒲多才率军出来，悄悄地跟在了他们的后面。很快，霍去病的大军便与回耶王的大军在河离山的南面相遇，大战一触即发。回耶王认为汉军已经没剑可用了，也就用不着用其他的战术了，命令所有骑兵直接冲锋过去，人多打人少，一轮过去，汉军就应该彻底崩溃了。可此时，只见所有的汉军都从羊皮的包裹里取出了崭新的箭矢，朝着冲锋过来的匈奴骑兵连续的发射，感觉有着无穷无尽的箭一样。一时间，漫天的箭雨落在了匈奴骑兵的身上，大批的匈奴骑兵跌落马背。回耶王这才意识到，他自己可能是上当。两军短兵相接后，伤亡都很大，但是匈奴骑兵已经彻底丧失了优势。于是，回耶王只能下令撤军。两大主力已经停战了，可后面的蛇兰王和卢后王却还在与蒲多打得难舍难分。霍去病及时抽调一百骑兵，朝后方的战场杀了过去，两面夹击匈奴。蛇兰王和卢后王见状，不敢继续恋战，策马便逃。汉军则穷追猛打，最后蛇兰王身中数箭而亡。卢后王负伤后，本想下马投降，却被蒲多一刀就结果了性命。此战过后，汉军虽然打败了回耶王，还斩杀了两个匈奴王，但是自身的损失也非常大。最重要的是，战马已经不足千匹，箭簇也所剩无几了，一支精锐的骑兵几乎快要变成步兵了。失去了机动性的大军，如果继续在匈奴的腹地逗留，那是极为危险的。于是，霍去病下令班师回朝。汉军缓慢撤退，回耶王不敢贸然出击，只是尾随其后，准备找机会下手。五天后，汉军才抵达了蛇兰部和卢侯部所在的燕支山南路。此时，蛇兰王和卢侯王已经战死了，剩余的部族也都如惊弓之鸟，早已逃走了。于是汉军顺利地通过了这里，可回耶王跟到这里之后却不跟了，他开始垂涎这两块牧场，就派兵去兼并这两个部落去了。回耶王不追了，可修楚王却来了，他要想办法把他的祭天金人给抢回去。此时汉军的粮草也已经告急了，行军速度变得越来越慢，用了十一天才到达赤蒲部的地盘。又用了三天，从古浪水翻过乌梢岭，抵达了庄浪水。修竹王跟到这里时，已经提前派人去联络了河黄谷地的羌人，希望能和他们一起联手灭掉这支汉军。但是羌人拒绝了。于是霍去病便带领汉军，沿着庄浪水渡过黄河，一路率军回到了陇西郡。至此，霍去病的第一次河西之战就此结束。这一战。汉军缴获了匈奴的祭天金人，俘虏了回耶王的王子。
以及相国和都尉等一大批贵族，还斩杀了赤蒲王、蛇兰王、卢后王，共计虏获和斩杀的匈奴人高达 8,960 人。汉武帝非常满意，给霍去病加封了十亿两千二百户。这是霍去病第一次用他自己的战术大败匈奴，也为他第二次河西之战埋下伏笔，打下了基础。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。